Gracias por continuar con nosotros en el noticiero Plano Informativo.com. Vamos a la información deportiva. Está con nosotros Everardo González. Bienvenido. Me quedo, Raúl. ¿Cómo estás este viernes? De lujo. Viernes ya olímpico. Se inauguran los Juegos Olímpicos de manera oficial. Un espectáculo eh, para mí impresionante, ¿no? Sí, Al nivel sí. de lo que son las Olimpiadas, con gente muy significativa, sobre todo, de, obviamente, del país. Sede. Sí, eh, personajes eh, muy peculiares, londinenses, sí, es, muchos de es. ellos. Sí, y es. bueno, es una ceremonia, o fue una ceremonia que me parece impactó al mundo y que sobre todo permitió conocer parte de la cultura de, de los británicos, ¿no? Así es, pero bueno, si te parece comentarlo más adelante, vámonos directamente a la información deportiva. Y es que esta mañana se presentó de manera oficial el mote del Club San Luis, Reales del San Luis. Será como se le conozca ahora al equipo de casa, señor, señora, si me permite, aquí, aquí sí están los deportes. A partir de hoy, el equipo de San Luis Potosí será llamado como Reales de San Luis, mote que fue elegido por la afición potosina y que esta mañana fue dado a conocer por la directiva sanluisina. Enrique Borja, presidente del equipo, agradeció a los presentes para después dar a conocer el nuevo sobrenombre del equipo. Se está muy representativo de la realidad de pues, lo que es el San Luis. Pero sí me pareció bien el mote. Me parece excelente, la verdad, qué bueno que se tomó esa decisión, y qué bueno que la directiva nos está tomando en cuenta a todos. Y como no, hicimos una gran campaña para que la afición fuera la que escogiera cómo quería que le dijeran a su equipo, y salió la palabra reales, hicimos un logotipo que transmite en un momento todos los valores. Por cierto, el Club San Luis se encuentra listo para recibir este sábado a la Máquina Celeste de Cruz Azul en el Estadio Alfonso Lastras. Todo listo para que este domingo San Luis Potosí viva las emociones de la NASCAR México, luego de ser presentada oficialmente la fecha 8 por directivos y pilotos del máximo serial de nuestro país. Definitivamente hasta el último, cuidarnos, sumar puntos, esto es un campeonato muy largo, son carreras largas, entonces definitivamente tenemos que, que correr con cabeza y tratar de estar fuera de todos los contactos, ir sumando y sumando y creo que eso va a dar este fruto al final. La Asociación de Liga Interclubes de Fútbol dio a conocer la convocatoria a clubes y equipos a participar en el torneo Apertura 2012 y el Clausura 2013 de Cuarta y Quinta División. El comité directivo dio a conocer los pormenores de esta convocatoria. La intención de formalizar esta Cuarta y Quinta División es para fortalecer ya lo mencioné hace un momento, las fuerzas básicas del, del mismo San Luis. En Plano Informativo te queremos invitar a vivir junto a nosotros la más grande de las fiestas deportivas, las Olimpiadas de Londres 2012, y sé partícipe de las hazañas del hombre. Ingresa a planodeportivo.com, sección Plano Olímpico. Marco Mena, planoinformativo.com Ya lo sabe, la mejor cobertura a través de www.planodeportivo.com Ahí encontrará videos, galerías, la información de los mexicanos, agenda de todas las competencias. Ya lo sabe, www.planodeportivo.com Raúl Espinosa, amigos de Plano Informativo, estos fueron los deportes. Bueno, destacar una vez más, Everardo, lo, lo que sucedió en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos sí. de Londres. Eh, vimos a gente como Daniel Craig, de lo, de lo más comentado, este personaje que, que... Este actor que hace el personaje de James Bond y que bueno... Le dio, se puede decir así, la salida a la reina así británica, es. ¿no? Que es de lo más comentado actualmente en las redes y también algún clásico del humor londinense, puede ser el Mr. Bean, que también Mr. Bean, es tocando con una orquesta un piano elegantemente, obviamente se hizo referencia a los Beatles, algo que no puede pasar claro. eh, en el Reino Unido y de verdad que fue una, una inauguración impresionante. Sí, claro, muy, muy combinada con los efectos especiales, con lo cineasta, eh, que es, es algo que se viene retomando desde hace ya eh, muchas cosas olímpicas en las inauguraciones, quizás muy contrastante a lo que vimos en Beijing, Así es. que fue algo descomunal, me muy parece, espectacular y esto muy es el más, estilo oriental, ¿no? Obviamente esto es más terrestre, mucho color, claro. sobre todo jugando y sobre todo jugando con muchos efectos dentro de lo que fue el escenario o lo que es la cancha del Estadio Olímpico. Sí, vimos unos aros, unos aros que se encendieron, los aros olímpicos Así se encendieron es. de manera también muy muy espectacular, vimos es. por ahí unos pequeños que saltaban sobre, sobre las cocholetas de unas camas, 
Eh, vaya, creo que el contexto nos muestra mucho algo de lo que también impactó de cierta manera a lo occidental, ¿no? Así Repito, es. muy diferente a lo que Así se es. observó en Beijing. ¿Tú esperabas ver a la reina, por ejemplo? Yo sí, sí imaginaba sí, claro, un claro. poco del Mr. Bean, de los Beatles, todo lo que es lo que envuelve un poco la cultura británica, pero ¿tú te imaginabas ver dentro o formar parte dentro del show de las Olimpiadas a la reina? Sí, no esperaba que la tiraran de un helicóptero como pasó hoy, pero, pero sí esperaba obviamente verla, ¿no? Por ahí también estuvo Cruella de Vil, ¿te acuerdas? Así es, la película así de los es, Dálmatas. Los Dálmatas. Vaya, Siento ellos un Dálmatas. supieron darle una emotividad importante a personajes que los han caracterizado en el cine, en su vida cotidiana, eh, en la música, ¿por qué así no? Es, 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 es. es un país eh, mundialmente reconocido por... Los Beatles, simplemente. Por los Beatles, claro, y, y por... Y por otro tipo de situaciones, ¿no? Pero creo yo que cumplió la expectativa y ahora vamos a dar paso a las competencias en donde, bueno, la, la atención estará cifrada para nosotros en lo que puedan hacer los mexicanos. Así ¿no? es, eh, lo invito nuevamente a visitar el portal planodeportivo.com. Ahí estamos dando el seguimiento puntual a lo que están haciendo los mexicanos y obviamente la agenda de todas las competencias del equipo mexicano. Y pues bueno, mucha suerte para los nuestros allá. Oye, ¿te gustó Reales? La verdad, es, es algo nuevo, yo no me lo esperaba, yo me esperaba más cachorros, que por cierto fue entre las más votadas, eh, auriazules, que también la gente lo pidió mucho, más sin embargo decían en la conferencia que Reales fue el que más votado estuvo, y de por calle, así dijo la directiva del cuadro potosino, habrá que ver qué dice la gente, a mí en lo personal, no me disgusta, tampoco me agrada. Sí, no me disgusta mucho a mí tampoco, Reales, Reales era el nombre de aquel equipo de béisbol que se despidió en el 89, 89. acá en San Luis Potosí, ¿te acuerdas? Sí, sí, Después de los tuneros, sí. Así es. los Reales de San Luis. Que tampoco tiene mucho que ver Real, Reales con Pero te acuerdas que se llamaba Real, Real San Luis. Real Potosí, quizá por ahí venga la cosa. ¿no? Yo le hubiese mantenido Real San Luis, fíjate. ¿Quién Real. sabe si esté registrado ese nombre? Puede ser, ¿eh? Yo digo que por ahí fue la cosa, sí. Real, Reales de San Luis. Vamos, bueno, un equipo en grandes ligas se llama Reales de Kansas City. Es, mañana debuta el San Luis en la fecha 2 del turno mexicano, recibiendo en el Alfonso Lastras a la máquina celeste de la Cruz Azul. Al Perfecto. cual, por cierto, tú le vas. Así es, también le vamos al San Luis. Bueno, ¿Eh? suerte para los potosinos. Gracias, Everado. Nos vemos. Feliz nos fin vemos. de semana. Igualmente para todos. Pausa, volvemos.